他们说，没有梦想何必远航？既圆满，你走了这么远的路，原来终点在这里。早知如此，你还会开始第一步吗？做啥事啊？你脚没事吧？你快上去，原本喜欢的人是你。当爸的，就算是你以后不叫我爸了，你也不能做这种傻事儿啊！我没有脸见你，我也没有脸见我爸，根本没有办法原谅我自己。圆满，圆满，圆满，你。圆满，圆满，你听我说，如果你对我的感情是真的，你赶紧下来听话。不管你做错什么事情，我们每一个人都不可能放弃你的。真子，再也不会有人原谅我了。我原谅你，圆满，你别过来！我最不想看到的人就是你。你为什么不想见我？因为你觉得丢脸吗？你以为从这跳下去就能挽回你的脸面吗？是我偷走了你三十年的人生，你能原谅我吗？如果你能原谅我，就请你下来，我们重新开始好吗？这辈子如果我没有你这样的姐妹，我会很寂寞。你还记得吗？我第一天到阅读的时候。你抽到的是原谅信，我记得。你欠我一次原谅，不管我做错了什么，你都会无条件的原谅我。你现在反悔吗？不，我永远都不会反悔。那请你现在就原谅我，请你原谅我。我代表金圆满，原谅你。他们说，一生中只有两个日子最重要，一个是出生的那一天，还有一个就是死去的那一天。你人生中最重要的日子，是一九八三年十月二十一号。他们说，从我们出生那天起，就在努力寻找这个世界上的另外一个自己。嗯，不管跌倒多少次，我都要找到他。
阅读图书的工具盒，今天死定了。夏雨墨，你说谁啊？谁死定了？喂，你在哪里啊？您拨打的电话现在无人接听。夏雨墨，少来这一套啊！爸，你怎么给我打电话？是不是想我啦？夏雨墨，你给我听好了，今天叫你去机场接的是贵客，不是叫你去打架的。我知道他是贵客，著名评论家，可他了解国内出版的情况吗？你那个臭脾气啊，给我藏着掖着。我为了找这个河岸呢，费了多大的劲？光是找他的航班呢，已经费了很多功夫了。您干嘛非得找他呀？您不知道他是我的死敌吗？夏雨墨，如果我今天见不到河岸，以后。不要再叫我爸了。喂幸福。夏大小姐今天要报仇雪恨，杀敌于万军之中。敌？谁是我敌人？何岸，独立书评人，旅法作家。三年前受邀前往法国参加写作计划，最近在法兰克福国际书展上获得书评大奖。航班在还有二十三分钟以后就要到。怎么样，情报准确吧？喂，老实说，你来这到底干什么？夏总喊我来配合你。要是你万一牺牲了，我好替你报仇吧。我看，是我爸让你来看着我的吧？成天拍我爸马屁，小心我把你拉进黑名单里，还拿着鲜花。我警告你啊，一会儿看到河岸，不许给他好脸色。电话，我没收了。哎哎，喂，做人可要厚道。我是为了谁才拍下条马屁？还有，这个花，本来就是送给你的。
看干嘛？你得看着那个河岸。你们认识啊？当然，去年在美国交流讲座的时候是我负责接待的，算有点交情。李梦，你也别对他太有成见了，他那个人是有几分孤傲，他应该不是针对你，也不是针对岳父。那他针对谁啊？只要是我出的书，他从来就没有说过好话。上个星期，我的一套未来丛书。本来都已经谈好美国版权了，哼，他的一篇文章一刀，合同到现在还没签呢。别着急，等咱们认识了这个河岸，什么都好说。来，你看这行不行？啊，差不多行，在我这么一单。可以是吧？啊，好，挂好了。热烈欢迎高存善先生学成归国。太好了，太好了。喂，妈，元满，见到存善了吗？还没呢，飞机还没到吧？元满，我跟你说啊，见着存善你千万别哭啊！你看你们都三年没见了，得给人留下一个漂漂亮亮的印象，别像小丫头那样哭哭啼啼的啊！哎呦，哎，我怎么了？喂，元满啊，你听大姐的，我跟你讲，你一定要哭，我想要哭，干仗不能出主动，人这刚才的厉害，不能装作是不想。给我，你这当姐的教什么呢？啊，我圆满，你跟存志在一起吗？哦，存志他今天要给学生上课，我们约好了晚上直接在家里见面的。那早点回来，街上就马上回来，我们等着呢。嗯，好，你放心吧。存善，天哪，舅舅，赶快让这个女人消失吧。我没时间跟你玩捉迷藏。孙善，孙善，他是谁呀？给我点时间，我很快就能解决。你在这待着，千万别出来啊！千万别出来。哎，存善，存善，你不认识我了吗？认识。我怎么会不认识你呢？你怎么会到这儿来了？我来接你啊！你不是告诉存志说你今天回来吗？你为什么不亲自告诉我？我不是想给你个惊喜吗？那那咱们回家吧。今天知道你要回来，我们全家都特别开心。走吧。回什么家呀、啊？我还有事儿呢。什么事儿啊？我我……你不是一个人回来的。刚才那个女的是谁啊？看什么看啊？没见过美女吗？你，你没有见到我，你没有见到我。听我说，你先回去，我约了人在谈工作，好吧，听话。哎，可是我们家里人……哎，可是什么呀？你听话，不然的话你再也见不着我了。先回去，一会儿我给你打电话啊。哎，别跟着我。哎，存善，你还知道我们家在哪儿吗？金饭碗，你还知不知道
不好意思啊，我想问一下，有没有人拿到一只黑色的行李箱送到你们这里？对不起，没有。那怎么办？我行李箱丢了，在洗手间丢的。好的，你先别着急，我们这边先帮您发个广播，如果有消息的话，可以再跟您联系。我们这边留下联系方式。好，谢谢。太巧了，我是高存善，你的行李现在在我这儿。这样，我给你坐过去好吧，省得你再跑一趟。好，好，好，好去先生，你好。首先，请允许我自我介绍一下，我是阅读图书有限公司的编辑。当然，现在您可以叫我愤怒的小鸟。我很喜欢你的连载小说《天堂来的人》。对了，你为什么叫何来去呢？这名字真奇怪。你肯定是一个老头吧？真没想到，这么老的版本还存在着，就好像书本也有生命，还努力活着一样。最近常常下雨，希望快递员没有弄坏它的包装。哎，小高，你怎么来了？阿姨，姨莫在吗？不在啊。怎么，要出差找尹墨告别啊？啊，不是，我找不着尹墨了，给他打电话也不接。怎么了？吵架了？哎呀，这丫头这脾气，那你也不用拿着行李找啊，那么严重啊！阿姨，您误会了。阿姨，您能不能帮我给尹墨打个电话？是这么回事，我惹他不高兴了，都是我不好，但我也不是故意的。阿姨，您是知道的，这个世界上我能让任何一个人不高兴，唯独尹墨不行。你呀、啊，迟早啊要把他惯坏的。哎，快进来，我马上给他打电话。哎，袁文姐，见到我哥了吗？你哥说他有事儿，要我先回家。晨晨，你哥是不是有事儿瞒着我呀？他好像不是一个人回来的。我看见他和一个女孩在一起。可能你看错了吧？是他朋友或者同学什么的。袁文姐，你别想太多了，早点回去吧。我这边也快完事了，一会儿咱们你家见。好。哎，小高，你给阿姨说句实话，你是不是喜欢一墨啊？我当然喜欢一墨
，那就大胆的追呀、啊。阿姨，其实追女孩这事儿我没什么经验，而且以沫心里好像只有工作。其实我每次见着她特紧张，总觉得她特高尚，然后我特媚俗似的。哎呀，紧张什么啊？她呀就是个傻丫头，光知道工作那是她的毛病。嗯，我不这么觉得，我很欣赏尹墨这点。小高，你到阅读也快有半年了吧？啊、哦，快半年了。和尹墨做同事呢，也有段日子了。他的脾气性格你也应该了解了。他除了工作，他什么都不开窍。没事的时候啊，约他出去玩玩。阿姨啊，一直特别特别喜欢你。好，阿姨，你你得多帮帮我。哎，高老师，下课了，我来给你们介绍介绍。这位呢是高老师，是星辰的补课老师，他呀可是高材生。啊，这位是小高，他是以沫的同事。哥，你怎么在这儿啊？哥，你们是？小智兄弟，怎么在这儿碰上了？好像，阿姨，好多年没见了，我们得聊聊。我先走了啊。哥，到底怎么回事啊？你什么时候回来的？哎呀，说来话长。你在邮件里跟我说是今天的飞机，你赶了时间也不通知我。刚刚又在人家面前说什么我们是同乡。你不告诉我就算了，连圆满姐你也瞒着，你吼什么吼？我见着你圆满姐了，就是因为她，害得我现在见不着夏雨梦。什什什么夏雨梦？你跟她怎么了？没怎么，我倒想怎么，我有那个命吗？本来今天是个机会，全被金圆满给搅和了。哥，你老实告诉我，你到底什么时候回来的？刚刚我听以沫他妈说你已经回来半年了，是吗？你现在跟夏雨梦到底什么关系？哥，圆满姐等了你那么多年。这些年他为你付出了那么多，你千万别辜负他、啊。我干什么了我就辜负他，你少管我的事儿。哎，我说高存志，你说你一个保安，什么时候变成大学的高材生了，还给别人当家教？你是大学生吗？我的事儿你也别管。看看，谁都有自己的苦衷，不是吗？我不管。总之，你今天必须跟我回新家，跟圆满姐解释清楚。哎，我不去，我还有事儿。你不就是在等图书老总的千金小姐夏以沫吗？哥，你别逼我。如果你敢对不起圆满姐，我把一切都告诉夏以沫。你，小志，你听我说，哥真的是有事，工作上的事。这是我的名片，你先拿着，回头给我打电话。忙完了我来找你啊。你们怎么在一起啊？刚认识，不认识。你还好意思来见我？还生气啊？你看这是什么？这什么？河岸的行李，就有这么巧，他在机场把行李落下来了，刚好被我捡着了。所以说，我是你的幸运神。还有，你看这是什么？河岸的住址，他亲自发给我。咱们走吧。好啊。不许上来！谁让你刚刚耍我的？谢了。啊。有幸
小姐，你该不会又来找洗手间吧？看来你是一个自以为自己很有幽默感的人啊！你有什么事吗？我根本就不认识你。这个你总认识了吧？我的箱子，我的箱子怎么会在你这儿？对一般的人来说，有人专程把行李送回来，怎么都会说声谢谢。然后邀请进屋喝杯水以表示感激，所以你和爱这个缺点是没有礼貌。请进。这位小姐，谢谢你这么远把我的行李送来，不过我也刚回来，没什么可以招待你的，不好意思。久仰了，何岸先生。你怎么会认识我？利用自己的专栏，无端的抨击我，算什么本事啊？请问，我和你之间到底有什么过节？就算我们之间有过节，你也不能把我当节过吧？说话呀，何岸先生。你还笑得出来？这么说，你是阅读的编辑，你认识高存善？没错，我就是阅读图书公司的编辑夏雨墨。所以，你设计出这么一个圈套，绕了这么大一圈，就是为了找上门来兴师问罪吗？圈套？什么圈套？偷走我的行李。然后利用高存善和我的关系套出我家的地址，夏小姐，你觉得你这个圈套很高明？你说我偷走你的行李，怎么有你这种人呢？我也很好奇，怎么会有你这样的编辑？你知不知道我们做编辑的每天有多辛苦啊？如果《淑女是怎么炼成的》这本书确实是一本好书的话，那我觉得作为编辑的您，应该也要有最起码的淑女风范吧，对不对？你刚刚这个样子，淑女吗？对不起，我跟你既不认识，也不是朋友。如果你们阅读图书公司还有事的，你可以回去先忙。我走，没问题，但我得带你走。就算我不是什么淑女，但我也得完成我们老板交给我的任务。麻烦您跟我回趟阅读公司，我们老板要见你。没兴趣。Please。啊，夏小姐，请留步。初次见面，我还是给你一句忠告。既然你对做编辑这件事情这么多抱怨，我觉得你还是应该趁早改行，因为这样对你和对读者来说都是一种解脱。不送了。何安，接下来我要专门为你写一本书，叫《绅士是怎么炼成的》。看你这表情，好像受委屈的是你哦。本来就是，你说他凭什么呀？他不就是个写书评的吗？所以啊，我叫你去接人，你反而跟人家大吵一架。爸，您看看，您看看呢。我跟您说，这次我已经很给他面子了。要是下次我再见到他，贾一墨，你实在太骄傲了。不是，不是骄傲，是自负。你自己想一想，现在我们整个阅读公司，谁敢跟你们编辑部提意见呢？你的个性这么嚣张，可以出一本好书吗？愤怒的小鸟，这个名字实在起得太好了。你就是一只怒气冲冲、不顾后果的小鸟。哎呀，爸，都说甭提这事儿了。您看看您现在，你跟那个姓何的说话一模一样了。从策划到上市，花不到一个月的时间，会是一本好书吗？人家说几句都不可以吗？这个，啊，拿回去自己好好看看。
说来去，我决定给你打电话。收到邮件后两分钟内回复电话号码给我，不然你的邮箱就会爆炸。我可不是开玩笑的，愤怒的小鸟从来不开玩笑。小岸，是小岸吗？沈岩，三年了，你终于回来了。他现在情况怎么样？在哪家医院？你回来先休息，晚一些我带你去见他。啊，美丹。啊啊，好了，我这还有事忙着，我先挂了啊。元宝，哎，你这干什么呢？打包啊！哎呦妈，您不差我们这口啊！哎呀，放下放下，客人还没来呢，你就打上包了，这孩子真是的！哎妈，高孙山还没成您女婿呢！哎，这位孙健康先生才是您的大女婿呢！你什么时候给我们健康做过好吃的呀？简直生！没事没事，我吃什么都行。你真没良心！你说你们一家三口哪天不是在我这儿吃的饱肚溜圆的才回去啊？来了来了，哎，元宝，赶紧热饭去啊！快去快去！哎，元满，怎么就你一个人呢？告孙善呢？存善呢？啊，妈，存善没来。但凡出国的人呢、啊，心思都会变的，肯定不会回来了，除非他傻。存善没变，他回来了，我还看见他了呢。你这就算接着了，怎么你一个人回来的？他说他有事儿。忙完再回来。你讲那高孙善呢，一点都不傻。像这样就靠不住那个人，对不对？干嘛？我说的实话，那人。妈，你们聊，你们聊。好好，走走走，跟妈妈咱们进屋啊，看电视，好不好？看出了肯定会。妈妈，妈妈，这这怎么回事啊？吵架了？妈，您别问了，我现在都糊涂了，也不知道存善怎么想的。你呀、啊，你想想，你们都分开三年了，感情再深也架不住时间长了就生分了。我不是跟你说了吗？让你高高兴兴的撒娇，讨他喜欢，把以前的感情再培养培养。哎呀，你是不是又降头倔脑来着？人家存善可不比以前了，人家现在是什么身份呢？再尊贵的身份也是吃我们金饭碗的饭出去的呀。你看，又来了吧？人家能回来就不错了，先把婚结了，啊，等一切都落定了再使小性子嘛。你怎么就不明白呢？你这孩子啊，你还愣着干什么呀？你去路口等着去，去，去去去，看他有没有什么电话什么的，万一马上就来了呢？快去呀！哎，你别犯糊涂啊，你机灵着点儿。
搞笑是我太冲动了。也许你有你的苦衷，但不管怎么说，你，你回来了总要见见圆满姐吧？算我求你还不行、啊？你都已经回来半年了，你觉得他会怎么想？半年？不是，你这样太伤人了吧？你说什么？你哥回来半年了？袁文姐，袁文姐，他早就回来了，为什么还要假装刚回来？袁文姐，你别这样，骗子，你们都是骗子，你们串通起来骗我是不是？不是这样的，我也是刚知道，相信我好吗？也相信我哥。我不想见到你，你给我走，走开！袁文姐。Woo! <laughs>